வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இது டிஷ்யூ கிளாத் இப்போ எந்த சாரிக்கும் போடுற மாதிரி கோல்டு கலர் கிளாத்தில் ப்ளவுஸ் தைப்போம் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது சாரி கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்து தேவையானது அது இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அகலம் பத்தரை இன்ச் உயரம் பதினாலு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் அஞ்சரை இன்ச் ஷோல்டர் கட்டு மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஆம்ஹோல் அஞ்சரை இன்ச் இந்த அளவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க இப்போ கேன்வாஸ் கிளாத்தோட அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி உயரம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஷோல்டர் கட்டு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் மேல என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த சைட்லையும் அடையாளப்படுத்திருங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கேன்வாஸை விரித்து இன்னொரு சைட்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்துகிற பீஸ் வந்து பசை பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சு இதில் அடையாளப்படுத்துங்க இதை அப்படியே எடுத்துடலாம் சென்ட்ரல் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இந்த நெக்குக்கு ஒரு சைடு ரவுண்டு நெக் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம ரவுண்டு நெக்கு எப்போதும் எப்படி வரைவோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த ரவுண்டு நெக்கு ஒன் சைடாக அப்படியே கீழே வர்ற மாதிரி இன்னொரு சைடில் அந்த ரவுண்டு நெக்கு அப்படியே வரைகிறேன் ரவுண்டு நெக்கு வரைஞ்சிட்டு அந்த நெக்கு திரும்புகிற பகுதியில் கொஞ்சம் உள்பக்கம் கார்னராக வர்ற மாதிரி அந்த டிசைனை பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதுக்கும் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சு மொத்தத்தில் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலேருந்து அந்த கார்னராக வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த சைடில் கொண்டு அப்படியே முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த சைட்லேயும் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த சைட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக்கி அந்த சைடில் முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவதாக ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலேருந்து இந்த லைன் இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி முடிக்கிறேன் இந்த சைடில் ஒரு இன்ச் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு கேன்வாஸில் பசை பகுதி கீழே இருக்கிற மாதிரி இந்த கேன்வாஸை எடுத்து வைங்க நம்ம மேலே இருக்கிறது பசை பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கீழே ஒரு கேன்வாஸ் வச்சுருக்கிறேன் அதில் பசை பகுதி கீழே இருக்கிற மாதிரி நெக்கு பகுதி இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த பீஸ் வந்து நம்ம நெக்கு பகுதிக்கு லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுறதுக்காக வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ மேலே நம்ம வரைஞ்ச பாருங்கள் அந்த டிசைன் இந்த பீஸ் நமக்கு தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த அளவுகள் நெக்கு பகுதியில் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகணுங்கிறதுனால அந்த நெக்கு ஷேப் வந்து ரெண்டு கேன்வாஸ் வச்சு இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சேன் இந்த ரெண்டு பீஸும் தான் தேவையானது நெக்கோட அளவு சரியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட் பண்ணும்போது சரியான இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும் லைனிங் கிளாத்த ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் உள்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சுட்டு சைடில் உள்ள கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்க ஷோல்டர் அளவும் நெக்கோட அளவு எல்லாமே மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் லைட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ள கேன்வாஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இது அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது பாலி காட்டன் கிளாத்தில் இந்த ரெண்டு பீஸையும் வச்சு அயன் பண்ணிடலாம் நெக்கு பகுதியில் இந்த கேன்வாஸோட எஜ்ஜில் அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்து வச்சு சென்டரில் ஒரு தையல் தைச்சிட்டு நெக்கு பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே திருப்பி எடுத்துடலாம் அந்த கார்னர் பகுதியில் 
ஏதாவது நீடில் ஏதாவது வச்சு இந்த பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா வெளிப்பக்கம் இந்த கிளாத்தை திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நெக்குக்கு எட்ஜில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு இந்த டிசைன் எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸில் கேன்வாஸில் வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ரெண்டு பீஸ்லேயும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க வெளிப்பக்கம் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் அடிப்பக்கமாக கிராஸ் பீஸ் வைக்கிறேன் கொஞ்சம் வழிப்பக்கம் கிராஸ் பீஸ் தெரிகிற மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் உங்கள் சாரீல வேறு ஏதாவது கலர் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பைப்பிங் கலர் அந்த மாதிரி வைங்க இன்னொரு சைடும் பைப்பிங் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பீஸுக்குமே பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சுருக்கிறேன் இந்த சின்ன பீஸில் கேன்வாஸை விட கொஞ்சம் கிளாத்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் கேன்வாஸ் அளவுக்கு அப்படியே தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக பைப்பிங் கால் இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மேலே இந்த சைடில் கம்பி வச்சு உள்பக்கமாக விடுங்க பைப்பிங் ஈஸியாக வரும் வெளிப்பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இழுத்து விட்டுருங்க கை வச்சு நல்லா பைப்பிங் தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த சைடில் சின்னதாக ஒரு கோவி வடிவமாக வரைகிறேன் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இன்னொரு லைன் அப்படியே மூணு லைன் இதில் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம பைப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ் வச்சு இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த கிராஸ் பீஸை நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ பைப்பிங்கில் உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இதே மாதிரி வெளிப்பக்கம் அந்த ரெண்டு லைனுக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் மூணு பீஸுமே தச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த பீஸ் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் இடைவெளி ஒரு இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு அப்படி வைக்கலாம் மேலே ஷோல்டர் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த கார்னர் பகுதியில் அது முடிகிற மாதிரி எந்த பகுதியில் வருதோ அந்த மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ இந்த பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுச்சு அந்த சைடில் கேன்வாஸ் இருக்கிற தையல் லைன் தெரியுது அந்த பகுதியில் சின்ன பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஆகாமல் அப்படியே விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இது பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இந்த நெக்குக்கு எட்ஜில் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த கார்னர் பகுதியில் இந்த பைப்பிங் பீஸ் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி கொடுங்க மடித்து விடும்போது அந்த பகுதி நல்ல கார்னர் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த கேன்வாஸ் லைன் இருக்கு பாருங்க அந்த பகுதியில் இந்த நெக்கு எந்த சைடு இந்த வெளிப்பக்கம் வருமோ அந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் வெளியே வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இதில் ரெண்டு தையல் போட்டுடலாம் தச்சு முடிச்சாச்சு இந்த சைட்லேயும் நெக்கோட எட்ஜில் அப்படியே பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே தச்சுருக்கிற பீஸை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு இடுப்பு போக வரைக்கும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு பைப்பிங் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு அடுத்த பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே பேக் சைடு மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இடுப்பு மடிப்பு போகம் எல்லாமே மடித்து டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பாருங்கள் எந்த சில்க் சாரீக்கும் கட்டுற மாதிரி உள்ள மாடல் 
அப்போ அந்த உங்கள் சில்க் சாரியோட கலருக்கு பாலி காட்டன் கால் மீட்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்